గుడ్ మార్నింగ్ నేను డాక్టర్ విజయలక్ష్మి నుండి ఫార్టీ నైన్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ని సో ఈరోజు మనము ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్స్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా రావడానికి ముఖ్యమైన ఒక ఆర్గాన్ సో గర్భసంచికి అటు ఇటు రెండు సన్నటి దారాల్లాగా ఉంటాయి వీటిని ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అంటాము వీటికి సామాన్యంగా లెంగ్త్ అనేది టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది వాటికి రెండు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయండి ఒక సైడ్ ఓపెనింగ్ గర్భసంచిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది రెండో సైడు మనకి పొట్టలోకి ఓపెన్ అవుతుంది సో గర్భసంచికి అటాచ్ అయిన సైడ్ని కార్నువల్ ఎండ్ అంటారు రెండోది పొట్టలోకి ఓవరి దగ్గరగా ఉండేదానికి ఫిమ్రియల్ ఎండ్ అంటారు దానికి ఏంటంటే దాని చివర హ్యాండ్ లాగా ఫన్నెల్ షేప్లో ఉంటుంది దాన్ని ఫిమ్రియా అంటారు సో ఇవి ఎట్లా ఇంపార్టెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఇది ఏమిటి అంటే ఈ గర్భసంచి నుంచి ప్రయాణించే స్పాము ఓవరీని గుడ్డు విడుదలైన ఈ ఓవరీ నుంచి విడుదలైన గుడ్డు ఈ రెండు కలవడానికి దోహదం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అండాశయంలో గుడ్డు తయారవుతుంది సుమారుగా నెల మధ్యలో ఈ గుడ్డు విడుదలయ్యి ట్యూబ్లోకి ప్రవేశిస్తుంది ఇలా ప్రవేశించిన అండముతోటి వీర్యకణము కలిసినట్టయితే న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది ఈ వీర్యకణం అనేది భార్యాభర్త కలిసినప్పుడు గర్భసంచి ద్వారం అంటే సర్వీక్స్ దగ్గర డిపాజిట్ అవుతాయి ఇలా డ డిపాజిట్ అయిన స్పాంప్స్ పైకి స్విమ్ చేస్తూ గర్భసంచిని దాటి ఆ కార్నియల్ ఎండ్లో ట్యూబ్ ఓపెన్గా ఉంటే ట్యూబ్లోకి ప్రవేశిస్తుంది అలా ప్రవేశించి అక్కడ గుడ్డు ఉన్నట్టు ఆ టైంలో ఇవి రెండు కలుస్తాయి ఇలా కలయటాన్ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటాము దీని తయారైన దాన్ని దాన్ని మనం పిండము అని తెలుగులో అంటామండి ఈ తయారైనది ఈ ఎంబ్రియో గర్భసంచికి ప్రయాణిస్తుంది సో ఈ ట్యూబ్ నుంచి గర్భసంచికి రావడానికి సుమారుగా ఐదు రోజులు టైం పడుతుంది సో ఇది ఎలా వస్తుంది ఈ ట్యూబ్ నుంచి గర్భసంచిలో కంటే ట్యూబ్స్కి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సో ట్యూబ్లో సన్నటి దారాల లాంటి సీలియా అంటాము ఈ సీలియా అనేది ఈ ఫర్టిలైజ్ అయిన ఈ ఫీట ఎంబ్రియోని గర్భసంచి వైపు పుష్ చేస్తుంది సో అట్లాగే ఈ ట్యూబ్కి పెరిస్టాలసిస్ అనే మూమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అంటే అదేంటంటే ఈ తయారైన ఎంబ్రియోని గర్భసంచి వైపుకి నెమ్మదిగా పుష్ చేస్తుంది సో ఈ నార్మల్గా మనకి ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే ట్యూబ్స్ రెండు వైపులా ఓపెన్గా ఉండాలి హెల్దీగా ఉండాలి ఫంక్షనల్ ట్యూబ్స్ అయి ఉండాలి సో ఫంక్షన్ అంటే మూమెంట్ ఉండాలి హెల్దీగా ఉండాలి ఎందుకు హెల్దీగా ఉండాలి అంటే ఈ తయారైన ఎంబ్రియో గర్భసంచిని రీచ్ అవ్వడానికి సుమారుగా ఐదు రోజులు టైం పడుతుంది ఈ ఫర్టిలైజేషన్కి కానీ ఈ ఎంబ్రియో ట్రావెల్కి కానీ ఆ లోపల కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది హెల్దీగా ఉండాలి ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి టాక్సిక్గా ఉన్నా కూడా ఈ ఎంబ్రియో అనేది ఆ ట్యూబ్లోనే పెరిష్ అయిపోతుంది సో ఇది అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో మరి అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఎందువల్ల ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అవుతాయి ట్యూబుల్ బ్లాక్తో ఏం జరుగుతుంది అంటే ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయినట్టు అయితే నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావడం జరగదు చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ ఐఓఐ పద్ధతిలో ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే కూడా ట్యూబ్స్ ఓపెన్గా ఉండాలి సో ఈ ట్యూబ్స్ అసలు ఎందుకు బ్లాక్ అవుతాయి ఏమిటి అన్నట్టయితే మనకి ట్యూబుల్ ప్రాబ్లంలో ఇన్ఫర్టిలిటీలో ట్యూబుల్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం పూర్వకాలంలో ఈ ట్యూబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ మరి ఎక్కువగా కనపడాయి ఎందుకంటే అప్పట్లో అవేర్నెస్ తక్కువ ఉండడము ఇన్ఫెక్షన్స్ రేటు ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి మేజర్గా ట్యూబ్స్ ప్రాబ్లంతోనే ఎక్కువ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఈ ఐవిఎఫ్ అనే పద్ధతిని కనుక్కుంది కూడా ట్యూబ్స్ డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళ కోసమే ఇనీషియల్గా సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు కాకపోతే కాలక్రమేణ అవి అనేక ఇతర కాజెస్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ అనేది సో ఈ ట్యూబ్స్ ఎందుకు మనకి ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి ఇన్ఫర్టిలిటీ దీంట్లో మనకి సమస్య ఏంటి అనుకున్నట్టయితే ఈ ట్యూబ్స్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్ వచ్చేసి ట్యూబల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ ట్యూబ్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ రావటం వల్ల ఇవి బ్లాక్ అయిపోతాయి సో ఇన్ఫెక్షన్ హెవీగా వస్తే కనుక కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోవడము దాంట్లో పస్ చేరి పయోసాల్పింగ్స్ అంటాం అలా ఉండడము లేకపోతే వాటర్ చేస్తే హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అంటాము సో ఇట్లా ఈ సివియారిటీని బట్టి ట్యూబల్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది మైల్డ్ మోడరేట్ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి ట్యూబ్స్ మైల్డ్గా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి కానీ దాని అది హెల్దీగా ఉండవు రెండోది ఆ ట్యూబల్ ఫంక్షన్ అనేది పోతుంది సో ఈ మూమెంట్ అనేది ఉండదు 
ఇలా ట్యూబుల్ ఫంక్షన్ పోయినప్పుడే ఒక్కొక్కసారి నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న వాళ్ళలో అది అక్కడే ఫిక్స్ అయిపోయి ట్యూబుల్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది చూస్తూ ఉంటాము సో ఈ ట్యూబుల్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వస్తే కనుక చాలా ప్రాణానికి ప్రమాదం అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో ఇటువంటి ట్యూబుల్ డ్యామేజ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా ట్యూబుల్ ప్రెగ్నెన్సీలు కూడా కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎట్లా వస్తాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే రెండు మార్గాలుగా రావస్తాయి ఒకటి ఏంటంటే అసెండింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాం కింద వెజైనా నుంచి గర్భసంచి నుంచి ట్యూబ్లోకి వచ్చేయి రెండోది బ్లడ్ ద్వారా వచ్చేయి సో ఈ అసెండింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాము లైక్ క్లబీడియా ఇన్ఫెక్షన్స్ గొనోరియా ట్రైకోమనస్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఈ వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గర్భసంచికి అక్కడి నుంచి ట్యూబ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ట్యూబల్ బ్లాక్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది బ్లడ్ నుంచి వచ్చే మోస్ట్ కామన్ ఇన్ఫెక్షన్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ మన దేశంలో టీబీ సమస్య అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది అందులో జెనైటల్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ ట్యూబ్స్ ఇలా డ్యామేజ్ అవటము గర్భసంచి డ్యామేజ్ అవటం అనేది కామన్గా కూడా చూస్తుంటాం సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండోది ఏంటంటే ఎండోమెట్రియాసిస్ ఎండోమెట్రియాసిస్ అనే సమస్య ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఈ ట్యూబల్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంటుంది ముఖ్యంగా ఎండోమెట్రియాసిస్లో ట్యూబో ఒవేరియన్ రిలేషన్షిప్ కూడా దెబ్బతింటుంది అంటే ఏంటంటే ఈ ట్యూబ్స్ ఓరీస్ అక్కడ ఎండోమెట్రియాసిస్ ఉన్నట్టయితే అవి రెండు ఒకదాని పక్కన ఉండకుండా ఒకటి పుల్ అయిపోయి దూరంగా ఉండటము అందువల్ల కూడా ఈ ఎగ్ ట్యూబ్లోకి ఎక్కగలేకపోవటము ఇలాంటి సమస్యలు చూస్తూ ఉంటాము తర్వాత జెనెటిక్ రీజన్స్ కొన్నిసార్లు రేర్ అనుకోండి ఇవి జెనెటిక్గా కనపడే ఏంటంటే ఒక కొందరిలో ఒకటే సింగిల్ ట్యూబ్ ఉండటము లేదంటే చాలా షార్ట్గా ఉంటాయి ట్యూబ్స్ కొందరిలో షార్ట్ ట్యూబ్స్ అంటాం అది ఓవరీ వరకు అప్రోచ్ ఉండకుండా ఉండడము లేదా టూ లాంగ్ ట్యూబ్స్ టార్చెస్గా ఉంటాయి అలా ట్యూబ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ చూస్తూ ఉంటాము ఒక్కోసారి కంప్లీట్గా యాబ్సెంట్ ట్యూబ్స్ అంటే అందులో ములేరియన్ ఏజెన్సీస్లో ఓ యూట్రస్ ట్యూబ్స్ ఇవన్నీ కూడా యాబ్సెంట్ ఉంటాయి సో ఇది మేజర్గా మనకి కనపడే ట్యూబల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి సో దీన్ని మనం ఎలా అసెస్ చేస్తాము హౌ టు డయాగ్నోస్ దిస్ ట్యూబల్ ప్రాబ్లమ్ అంటే మూడు పద్ధతులుగా మనం చేయొచ్చు సింపుల్గా అవుట్ పేషెంట్లో చేసేది సెలైన్ ఇన్ఫ్యూషన్ సోనోగ్రఫీ అంటే అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా సెలైన్ గర్భసంచిలోకి ఇన్ఫ్యూజ్ చేసి అది ట్యూబ్స్ నుంచి పాస్ అయ్యి పెల్విస్ లో పిఓడిలో పోపాడుతుంది దాన్ని మనం అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా చూసి ట్యూబ్స్ నార్మల్గా ఉన్నాయా లేదు అనేది చెప్పగలుగుతాము రెండోది హిస్టోసాల్పింజోగ్రాము ఇది ఎక్స్రే ద్వారా తీస్తాము దీంట్లో కూడా ఇదే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కాకపోతే దీంట్లో డై ఇంజెక్ట్ చేస్తాం ఈ డై అనేది రేడియో ఓపేక్ కాబట్టి మనకి ఫిలింలో క్లియర్గా యూట్రస్ అవుట్లైన్ ట్యూబ్స్ అవుట్లైన్ తర్వాత స్పిల్ అంతా కనిపిస్తుంది అనమాట మూడోది వచ్చేసి ల్యాప్రోస్కోపీ ల్యాప్రోస్కోపీలో ఏంటంటే మనకి ఇది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ మెథడ్ ప్రొసీజర్ దీంట్లో మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఎక్స్రేలో కానీ ఎస్ఓ ఎస్ఐఎస్లో కానీ మనకి ట్యూబ్స్ హెల్దీగా ఉన్నాయా లేదా అనేది తెలీదు ఈ ల్యాప్రోస్కోపీలో ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా ట్యూబ్స్ ఓ ఓవరీస్ యూట్రస్ అంతా చూస్తాం సో హెల్దీగా ఉన్నాయా ట్యూబ్స్ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా ట్యూబు ఓవరీ పొజిషన్ ఎట్లా ఉంది ఎండోమెట్రియాసిస్ లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయా లేకపోతే యూట్రస్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అసెస్ చేయొచ్చు ప్లస్ ట్యూబల్ ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంది ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా మనం డై ఇంజెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్గా చూస్తారు కాబట్టి ఇది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ అని చెప్తాము సో ట్రీట్మెంట్ పద్ధతులు ఇప్పుడు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయితే మరి ఎలాగా ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఇన్ఫెక్షన్స్ తర్వాత ఎట్లా ఉన్నాయి ట్యూబ్స్ అనే కండిషన్ బట్టి కూడా మనము ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేస్తాం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ట్యూబ్స్ సర్జికల్గా కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం మనము క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటాం లైక్ చూడండి కొందరికి ఇద్దరు ముగ్గురు సంతానం అయిన తర్వాత ఇంకా పిల్లలు వద్దని ట్యూబ్స్ క్లోజ్ చేయించుకుంటారు ట్యూబెక్టమీ అంటాం దాని తర్వాత ఏదైనా కండిషన్స్ ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళు పిల్లలు కావాలనుకుంటే ట్యూబులు క్లోజ్ అవటం వల్ల వాళ్ళకి ఏదన్నా ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మనము సంతానం అయ్యేటట్టు చూడవలసి ఉంటుంది సో ఆర్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ ట్యూబ్స్ చెడిపోతాయి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అలాంటి ట్యూబ్స్ వల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఇబ్బందులు ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ పార్ట్కి వచ్చినట్టయితే మనము ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ క్యాథెటరైజేషన్ అంటాము ఎఫ్టీస
దీన్ని ఎవరికి వాడతామంటే మైల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో సింగిల్ బ్లాక్ ఉన్న వాళ్ళల్లో అలాగే కార్నువల్ ఎండ్లో యూట్రస్కి అటాచ్ అయ్యే భాగాల్లో అక్కడ ఆ ప్లేస్లో ఉన్న ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్న వాళ్ళల్లోనే ఇది పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ఉండి కంప్లీట్గా ట్యూబ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఫంక్షన్ పోతే గనక మనం ఎఫ్టీసీ ద్వారా ట్యూబ్స్ ఓపెన్ చేసినప్పటికీ ఆ ట్యూబుల్ ఫంక్షన్ పోయింది అన్హెల్దీ ట్యూబ్స్ కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ రావటం అనేది చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఈ ఎఫ్టీసీ వల్ల ఈ ఏంటంటే ఈ కింద నుంచి క్యాథిటర్ పాస్ చేసి ఆ ట్యూబుల్ ఓపెనింగ్ క్లియర్ చేస్తారనమాట సో దీంట్లో సింపుల్గా తక్కువ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత ట్యూబల్ రీకెనలైజేషన్ సర్జికల్గా ఎలా చేస్తామంటే ఈ ట్యూబ్స్ ట్యూబెక్టమీ తర్వాత బ్లాక్ అయినా లేదన్నా ఏదన్నా సింగిల్ బ్లాక్ ఉన్న ట్యూ సర్జరీ ద్వారా మైక్రో సర్జరీ ద్వారా ట్యూబల్ రీకెనలైజేషన్ ప్రొసీజర్ ద్వారా ట్యూబ్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అండి ఫైనల్ థింగ్ ఏంటంటే ట్యూబల్ బ్లాక్ ఉన్న వాళ్ళకి ది బెస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఐవీఎఫ్ ఇన్వెట్ర ఫర్టిలైజేషన్ దీంట్లో ఇతర రీజన్స్ ఏమీ లేకుండా మిగతా అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ నార్మల్గా ఉండి ఓన్లీ ట్యూబల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళైతే సక్సెస్ రేటు చాలా బాగా ఉంటుంది సో ఐవీఎఫ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ట్యూబల్ ప్రాబ్లమ్స్ థ